Deriz. Bana kızgın mısın biraz? Bana soracak halin yoksa? Ego senin, karar senin. Ha, Feris yapma. Ben bir şey yapmıyorum. Bana kızgın mısın diye sordun. Bu da benim evet kızgınım deme şeklim. Dijilere çalışmaya ara verdiğini sanıyorum. Evet ama... Ee, ben de bu boşluğu değerlendirdim. Yani Dijde'yi kaybetmek istemeyiz değil mi? Bunun Kıraş'ta bir ilgisi var mı? Bunun Kıraş'ta hiçbir ilgisi yok. Dijde'yi Kıraş'ta aramdaki meseleyi hiç karıştırmadım. Eğer karıştırsaydım Dijde'nin çıkışını çoktan vermiş olmam lazım. Ha bu arada sen fikrini değiştirdiysen seninle çalışmaya da devam edebilir. Akıllı kız ikisini de becerir. Sorun yok yani. Tamam. Ne tamam? Tamam. Nasıl istersen. Ha. Ya böyle mi oldu? Şimdi sen ben ne dersen tamam mı diyeceksin? Seninle tartışmak istemiyorum. Hayır hayır tartışma olsun diye söylemiyorum. Yani merak ettim. Yani her sorduğuma tamam diyeceksen... Başka şeyler soracağım çünkü. Şansını zorlamak istersen. Şansımı zorlamayı bayılıyorum. <gülüyor> Bana bir yemek sözüm vardı. Fikrimi değiştirdim. Sana da. Müsait misin? Evet, yalnızım. Gel. Konuşabiliriz değil mi? Sonra çok acayip bir şey oldu. Serkan Bey beni genç menajer olarak seçti. Sen katılmamıştın ama. Evet katılmamıştım ama yine de beni seçti. Perihan Hanım'ı geri döndürdüğüm içinmiş. Başka şeyler de söyledi. N nasıl? Ne gibi? İstanbul'da tek başımaymışım. Geldiğim günden beri çok çalışıyormuşum. Senin babam olduğunu söylememişim, gizlemişim, saklamışım. Bir menajer olarak aradığı her şey bende varmış. E doğru söylemiş. Neye takıldığını anlamadım. Belki söyledikleri doğru olabilir ama bence tavrı yanlış. Bilerek yaptı bunu. Bilerek beni seçti. Herkesin bana karşı tavırlı olduğunu biliyordu. Şimdi ortalık karışacak. Torpilli olduğumu düşünecek herkes benim. Olmayacak öyle bir şey. Periyan'ı kim getirdi geri ajansa? Sen getirdin. E sonra işe girdiğinden beri kendini parçalayarak çalışan kim? Sen. Doğruyu söylemiş Serkan. Bir yanlışlık yok söylediklerinden. Gülün'le Emre abi bak mesela. Tamam ikisi de çalışıyorlar. Çok tatlı insanlar. Bayılıyorum ikisine de ama... ...yeterli değil. Senin gibi azimli değiller onlar. Gülün mesela yani... ...bin yılda benim asistanım olarak kalabilir. <gülüyor> Toplantıda kendi söylemedi mi? Ben Kıraç Bey'le çalışmaktan çok memnunum diye. <gülüyor> Emrah'te sen istekli, heyecanlı ama 
Beterli değil. Özelliklerin hepsi var sende Dicle. Ya Gülün, bundan sonra böyle demek. Biz hiçbir şey yapmayacağız. Bütün işleri Dicle alacak. Bütün aferinler ona gidecek. Ama o Kıraç Bey'in kızı Emrah. Ne yapayım yani Gülün? Hı? Ben de Çınar Bey'in oğlu olduğumu mu açıklayayım? Peride Hanım'ın yeğeniyim diye ortalara mı atılayım? Öyle bir şey yok değil mi Emrah? Peride Hanım'la. Saçmalama Gülün. Sinirden söylüyorum herhalde. Haksızlık ya. Yemin ederim haksızlık. Sen haklısın da oluyor işte böyle şeyler Emrah. Sadece bizim ajans için konuşmuyorum. Oyuncuları düşün mesela. Bir sürü oyuncu var. Herkes oyuncu. Ne bir kabiliyetin var, ne bir yeteneğin var, ne bir ışığın var, ne bir... Hiçbir şey yok. Birinin tanıdığı diye hop başrolü kaplıyor. Oluyor yani böyle şeyler. İsim bile verebilir mi istersen? Aman yok yok. Biliyoruz o isimleri. Yani? Ya ben yıllardır sabrediyorum. Çalışıp dinliyorum. Ajansta belki küçük bir terfi alırım diye. Sen haklısın zaten bebeğim. Ben sana hep hak verdim. Çok doğru. Ama o dijile giriyor. Hop bozuyor işimi. Ya bana baştan menajer olmak istediğini söyleseydin. Biz beraber dostça yarışırdık. Tabii. Sırtımdan bıçakladı beni. Sadece seni mi Emre? Herkesi tek tek sırtından bıçakladı bu kız. O zaman ne yapacağız Emre? Bundan sonra öyle herkese güvenmeyeceğiz. Buradan bu dersi bir çıkaralım bir kere. Söylüyorsun. Hadi kalkalım. Nereye? Daha ben çay içecektim. Ya yok hadi benim işlerim var Gülün. Hadi kalkalım. Ne işin var? Tişört bastıracağım. Ne tişörtü? Görürsün yarın. Hadi Gülün hadi. Yok yine değil mi paran senin? Geçen sefer kahveyi ben ödedim unutma. Hadi hadi. Ay 20 lira koydun onun lafını ediyorsun ayol. Veranda'nın haber yok mu? Hiç aramadı mı? Yok. Bir mesaj attı sadece. Yani nerede ne yapıyor bilmiyoruz ama en azından iyi olduğunu biliyoruz. Maydanımın da mı haberi yok? Konuşabildiniz mi siz? Ben çok düşündüm. Bu yaşananlardan sonra bir arada kalabilmemizin imkanı yok. Boşanmak istiyorum Kıraç. Senin bir şey söylemene gerek yok. Sakın üzme kendini. Seninle alakalı bir durum yok orada. Sakın. E peki ne olacak böyle? Siz gerçekten boşanacak mısınız? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Yok dişler. Sen yeterince uğraştın benim için. Biraz da kendini düşün. Olur mu? Bu menajerlik işine de hemen hayır deme sakın. Düşün biraz. Tamam mı? Bey. Tabii çok, çok haklısınız. Tabii ki kabul edilemez bir durum ama biz de ulaşamıyoruz Beren'e. Ben bugün çözeceğim bu durumu. Size de iyi günler. Tebrik ederim Kıraç. Ne yapıp ne edip masadaki yerini almayı başardın. Çok memnun olmuş görünüyorsun senden. Kesinlikle. Evet bugün e, herkesin çok yoğun olduğunu biliyorum. O yüzden toplantıyı uzun tutmayacağım. Peride, e, Hakkı Turan bir dizide konuk oyuncu olacakmış haberim var. Çınar, tam her Levent'le bugün görüşüyordun galiba değil mi? Feris, Ege ile görüşeceksin. Kıraç, Perihan Hanım ve Mehmet'le ilgili detayları da senden alır. Ne oldu? 
oldu. Neden şaşırdınız bu kadar? Yani tabii ki bütün her şeyi detaylarıyla inceliyorum, araştırıyorum. Biliyorum ya. Yani. Yine de bir sıkıntı olursa haberleşiriz. Teşekkürler. Ferhat Hanım, e, bugün ne yapıyoruz? Benden istediğiniz özel bir şey var mı? Yok şey Dicle, sağ ol. Bu ne şimdi ya? Ne oldu? Kötü bir şey mi? Ya Ege ile Semih'i birlikte görüntülemişler dün gece. Ne olabilir? Hayır olmaz. Olmamalı. Yani bu film bitene kadar aşk söylentileri falan çıkmamalı. Yani konuşmaya başlarlar sonra biz de önünü alamayız. Filmin de önüne geçer. Yani yönetmenle oyuncu aşkı diye çarşaf çarşaf yazarlar. Bu haberlerin hasta hastaları var mı ki? Ay, bilmiyorum yani. Sanmıyorum. Yok Ege yapmaz. Neyse ben Ege ile konuşacağım. Sen de Semih'le konuş neticede senin yönetmenin. Başka bir işin yoksa tabii. Yok. Ee, başka bir şey var mı? Yok. Bir? İyi. Ha? Ben çok üzgünüm. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten Serkan Bey'in kararıydı. Gerçekten hiç haberim bile yoktu benim. Emin misin? Eminim tabii ki. Peki hiç mi istemedin? Hiç mi içinden geçmedi menajer olmak? Ya tamam en başta içten içe istedim ben. Ama bunun için hamle yapmadım. Katılmadım bile. İkiniz de çok iyi biliyorsunuz. Katılmadım. İstediğimi de kimseye söylemedim. Babana da söylemedin öyle mi? Hayır söylemedim. Kusura bakma ama artık sana inanmıyorum Dicim. Vallahi ben de inanmıyorum Dicle. Başvuru yapmadın. Mülakatlara girmedin. Normal değil yani. Normal değil. Gel Dicle. Serkan Bey ben teklifinizi kabul edemeyeceğim. Anlamadım. Yapamam çok teşekkür ederim ama terfi etmek istemiyorum ben. Zaten daha hazır da değilim. Emrah benden daha tecrübeli. Ayrıca ben Feris Hanım'ın asistanı olarak kalmayı tercih ediyorum. Böylesi daha doğru. Bence değil. Dicle geçmiş unut. Karacın kızı olduğunu, ajansta yaşadığın sıkıntıları hepsini unut. Tamam mı? Evet, araçlarımızda bazı problemler var ama o bizi iyilendirir ikimizin arasında. Senin menajer olman bu başka bir konu. Onun için yeni bir sayfa açıyoruz. Anlaştık mı? Yapamam Serkan Bey. Peki. Sen bilirsin. Ya teklifimi kabul edersin. Ha, aynı zamanda Feris'in asistanlığı da yapabilirsin. Ya da kendine yeni bir iş bulursun. Karar sen. Görüşme bitmiştir. Çıkabilirsin. Sen Miro'cum görmüyor musun kim olduğunu Dicle ablana? Miro'nun da sinirleri bozuldu son olanlardan sonra. Miro özür dilerim ben. Tamam bağırma bağırma yürü yürü gel. Miro tamam özür gel. dilerim Miro. Tamam gel. Emrah birazcık konuşabilir miyiz? Hiç bilmiyorum. Herkes bana karşı tavır aldı Barış. Bir süre sonra alışacaklar Dicle. Hep böyle gitmeyecek. Miro bile biraz önce benim için havladı biliyor musun? Emrah desen sırtına bıçak saplanmış bir tişört giymiş. Feris Hanım'la konuşuyoruz ne olacağı belli değil. Çınar Bey desen tek kelime etmedi. Jülide ile Bekir abi de aynı şekilde. Her şey yoluna girecek Dicle. İnan bana. Yani senin bir suçun olmadığını anlayacaklar. Sen zaten biliyorlar. Ama kabul edecekler. Tekrar aralarını alacaklar seni. Görürsün. Umarım dediğin gibi olur. Bugün görebilecek miyim seni? Bilmiyorum. Ama araşırız biz olur mu? Tamam. 
Öptüm. Ben de seni öpüyorum. Seni arıyorum deminden beri. Ha. Çıkacağım ben birazdan. Mayda ile buluşacağız. Dışarıda işlerim var yani. Beren döndü mü? Yok, onun için buluşacağız zaten Mayda ile de. Sen ne yaptın? Serkan Bey ile konuştuk. Ya teklifi kabul edeceğim ya da egodan ayrılacağım. Kendimi var ya o kadar kötü hissediyorum ki sana anlatamam. Kendini iyi hissetmek için başkalarının onayına ihtiyacın yok. Öyle bana iyi davranırlarsa iyi olacağım. O zaman mutlu olacağım demeyi bırak. İnsanların duygularını, düşüncelerini değiştiremezsin. Dişle. Mutluluğu değiştiremeyeceğin, kontrol edemeyeceğin şeylere bağlı mı? Tamam kolay değil. Biliyorum. Ama en azından bir dene. Bence de yer. Şimdi gidersen hayatın boyunca pişman olabilirsin çünkü. Teşekkür ederim. <gülüyor> Buyurun Tamer Bey, kahveniz soya sütlü, şekersiz, kremasız. Bravo ya, olan üstü. Sağ ol. Ee, bakabilir miyim yani bir mahsur yoksa? Yok bak canım bak. Firari. Hmm. Haksız yere hapse düşmüş bir babanın dramı. Yok değil. O zaman şey. Babasının intikamını almak için yola çıkmış bir gencin hapse düşmesiyle gelişen olaylar. <gülüyor> o da değil. Yaklaştım ama. Hiç alakası yok. Bu senaryo konusunda kendimi geliştirmem gerekiyor birazcık. <gülüyor> Pardon, ben bir sade Türk kahvesi alabilir miyim? Tabii ki sade Türk kahvesi hemen geliyor. Emduk Bey, siparişiniz hanımefendiye. Bu arada Tamer Bey, yardıma falan ihtiyacınız olursa çekinmeyin yani. Söyleyin bana. Biliyorsunuz aklıma bazen çok çılgın fikirler gelebiliyor. Tabii senaryoyla alakalı. Ay Caner Usta ya. Sağ olasın ya. Bu kıyanı hiç unutmayacağım. Ne zaman başım sıkışsa koşa koşa sana gelirim. Estağfurullah. Bunca yıllık hukukumuz var yani sonuçta. Her zaman yardım ederim. Eyvallah. <gülüyor> o değil de yani böyle senaryoda duran adam olur. Böyle hapishanede silahlar patlarken korkuyla köşeye sinmiş... Genç delikanlı olur. Yani öyle şeyler olursa bana söyleyebilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Hepsinin altından kalkarım ben. Tamam. Aklımda. Afiyet olsun. Sağ ol eyvallah. Günaydın. Hı. Vay. Çınar hoş geldin. Ne haber? İyi. Senden ne haber Tamerciğim? Vallahi iyilik. Haberler sende. Ee, haberler hemen veriyorum. Şu üstümü çıkartayım. Tamam. Tamam. Senden haber var mı? Yok, sabah gelmedi. Telefonu da kapalı. Allah Ceyal Bey çok sinirlenmiş duyduğuma göre. Allah ben de aradım ama ulaşamadım. Abi Beren işte. Kim bilir yine ne oldu? Dersiz, sıkıntısız bir gün olmuyor ki. Akşam da beş sayfa gece çekimimiz var. Ne olacak bu işler bilmiyorum. Allah ben de bilmiyorum. Bu tamam mı şimdi? Tamam, ben takip ediyorum sahneyi biliyorsun. Rahat olsa. Silah sesi geldiğinde Fünye'yi ateşleyeceğim. Sonra sen kendini bırakacaksın. Bir şey olmaz değil mi? Bu... Biraz ağır geldi bana. Yok abi ne olacak? Bin kere yaptık biz bu işi. Hiç merak etme. Ne bileyim ya işte böyle patlayacak falan ya. Ben de o iş merak etme. Sen düşerken kendine zarar verme yeter. Oldu. Ha bunun üstüne beyaz gömlek gelecek değil mi? Tabii tabii beyaz gömlek böyle sağa doğru düşeyim değil mi? Aha. Pardon ben bir kahve alabilir miyim? Filtre kahve sade. Tabii ki de. Teşekkürler. Ömer'cim Hı. çekim takvimi okeylendi. Her şey tamam. Hiçbir sorun yok. Başlıyoruz. Süper. Harika ya. Çok memnunum. Ee, Çınar Bey, ben de bir değişiklik görmüyor musunuz acaba? Ee, ya beş kilo verdim ya. Beş kilo ya. Evet, evet. Gerçekten şimdi fark ettim. Bak. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Demek ki Azmin elinden hiçbir şey kurtulamıyormuş. Değil mi? Aynen öyle. Buyurun, afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Ya Çınar, yani bu hani... Kaçma kovalamacı sahnelerinde falan biraz daha kondisyonum iyi olsun dedim. Onun için spora başladım. Bir de pilates yapacağım. Aletli pilates öyle çekip duruyorlar adam. Biliyorsun değil mi onu? Hmm, Tamerciğim senin beş kilo fazlan varken de o sahnelerin altından gayet güzel kalkıyordun zaten. Ah. Hem ilk defa da aksiyon filmi çekmiyoruz. <gülüyor> Sağ ol ya teşekkür ederim. <gülüyor> Polis! Yere yat. Etrafın sarıldı Tamer. Ne sanıyordun? Kaçabileceğini mi sanıyordun ha? <gülüyor> Nasıl? İnandırıcı oldu değil mi? Korkutur sizi. Evet ya. Çok korktum ama yani. İnandırıcılık önemli. Çok iyi. Tamam. Bak. 
Tespit de doğru. İnandırıcılık önemli. Sempatik çocuk değil mi? Evet. Çok. Bütün derdi oyuncu olmak biliyor musun? Tamerciğim bu aralar herkesin bütün derdi oyuncu olmak. Gerçekten tanıdığım, tanımadığım yani karşılaştığım kim varsa yeteneklisi, yeteneksiz video çekebilen herkes oyuncu olmak istiyor. Artık o yüzden nasıl? hiç şaşırmadım. Ya işte çocuk o kadar evlendik yani. Ben de bir ara düşündüm acaba bu hani bizim filmde bir güvenlikçi Bora var şöyle birkaç replikli. Evet. Onu sen kastinge söylesen mi diye. Tabii olabilir ha. söylerim. Ha. Caner. Buyur Bak Tamer Bey. Bak şimdi e, bizim filmde bir güvenlikçi rolü var şöyle birkaç replikli. Hı hı. İster misin seçmelerine girmeyi? Gerçekten mi? Evet. İstemez miyim ya? Tabii ki de isterim ya. Kim istemez böyle bir şey değil mi sonuçta? Bak ama öyle büyük bir rol değil. Diyaloglu figürasyon gibi düşün yani. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Ben varım okeyim yani yaparım. Hiç sıkıntı değil. Ha iyi harika. Peki sevin var mı böyle fotoğraf ya da show reel falan? Var. Var içeride. Ç çantanla getireyim mi? Hemen. Ha burada. E evet evet yanımda. Tamam getir. harika. Getir. Tamam. Tamam. tamam. tamam. Süper. Tamam. E bak bu arada söz vermiyorum. Tamam bir deneyelim diyorum. Hiç sıkıntı değil. Alıyoruz o rolü. Ben de o rol. Ben de hiç sıkıntı değil ya yaparım ben Al alırım yani. Biliyordum canım. Biliyordum canım. <gülüyor> Görüyorsun değil Çok sempatik. Sempatik ya. Evet. Tamam Semih bekliyorum o zaman seni. Evet evet yüz yüze konuşalım. Tamam. Hadi görüşürüz. İki dakikan var mı? Var. Celal Bey aradı mı seni? Arada onun için geldim zaten. İyi tamam. Merak etme bu sefer destek olacağım sana bu konuda. Beren için Celal Bey'le ben konuşacağım. Gerekiyorsa müjü bir sebep falan zaman kazanacağım. Sen de arada Beren'i bulmaya çalış. Tamam? Serkan ben destek olacağım sana. Hatırlatırım. Beren senin oyuncun. Ama senin için de ego için de değil tabii ki. Kızım olduğu için destek olacağım. Aynı sen olduğunu biliyorum. Bir adım daha atarsam vururum seni. Yapamazsın. Bırak peşimi. Bırak gideyim. Yaptıklarının hesabını vermeden gidemezsin. Ömer. Yağmur! Süperdin kardeşim. Çok Hocam gerçekten. tüye patlamadım. Hocam Hocam patlamadı. Patlamadı oğlum. Tüye Bu kan ne lan? Barış. Barış iyi misin kardeşim? Eyvah. Barış. Eyvah. Barış. Eyvah. Barış bir şey söyle kardeşim. Ambulans çağırın oğlum bak bayım. Ambulans çağırın bir şey yok lan. Barış bir şey söyle kardeşim değil misin? Ha? İyiyim iyiyim bir şey. Ya oğlum ne yapıyorsunuz be? Çağır çağırın ambulansı. Hadi hadi. Tabii ki ben size hatırlatacağım. Zaten bugün senaryonuzu da göndereceğim merak etmeyin. Tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Emrah nerede Emrah? Sabahtan beri aradım hiçbir yerde yok. E, Çınar Bey Gül'ün onlar kahve almaya gittiler. Ha iyi tamam. O zaman Dicle senden bir şey istesem yapar mısın? Tabii. E, Emel'i arar mısın benim için? Tamer Levent'in oynayacağı filmin kas direktörü. Tamer Levent'in Bora için bu dosyadaki çocuğu önerdiğini söylersin tamam mı? Tamam tamam söylerim tamam. ben. Emel'in karakteri, e, Emel'in kağıdını yazdım onun içinde var. Tamam, tamam. hemen arıyorum. Dicle, Feris Hanım'a geldi şunlar. Tamam Öyleyim. ben onları alayım. <gülüyor> Jüller'in işlerini artık sen mi yapıyorsun? Valla ben de anlamadım ki mutfaktan mı sorumluyum, deste mi duruyorum, ne yapıyorum anlamadım yani. Çay da içmiyorsunuz. Çay. <gülüyor> evet, şimdi... Dicle, benim ha. biraz işim var. Bana gelen telefonları not alır mısın? Tamam lütfen. alırım Feris Hanım. Feris Hanım size kargo geldi. Odama bıraktı lütfen. Tamam bırakıyorum şimdi. Ee, tamam, şimdi. Efendim, merhaba. Dicle Ertan ben Ego Ajans'tan arıyorum sizi. Ee, bu firari film için bir oyuncu gönderecektik size. Ee, deneme çekimi için. Çınar Bey rica etti aramamı. Tamam, peki. Hangi rol için? Ee, bir saniye. Ee, şey için... Boray olabilir mi? Ha, evet, evet. Evet, o karakter için. Özellikle e, Tamer Bey rica etmiş Cener'i. Bilginiz olsun. Tamam, peki. Yönetmenimizle konuşurum. Hı, tamam. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Hoş 
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber Seme? İyi bir Serkan olsun. Hadi gel odama geçelim. Hadi. Bir dakika ya biz hep beraber konuşmayacak mıydık? Ee, hayatım benim seninle özel olarak konuşmak istediğim bir şeyler var. Sonra bir araya geliriz. Hadi gel. Gel. Arkadaşım benim aklım almıyor. Aklım bu nasıl bir ihmal ya? Oyuncu vuruldu. Oyuncu nasıl oluyor bu iş? Hocam yemin ediyorum benim bir suçum yok. Arkadaşın elindekinin kuru sık olması gerekiyordu. E kuru sık olması lazımdı da bu nasıl oldu? Hocam Celal Bey'in arabada silahı varmış. E? Biz tabancaları bakıma gönderiyoruz ya. Onlarla beraber yollayın demiş. Onunla karıştırmış çocuklar. Arkadaşım bu nasıl bir açıklama ya? Ya adam Barış'ın kolunda değil kalbine nişan alsaydı o zaman ne olacaktı? Allah korusun hocam ya. Başınıza büyük iş aldınız bak söyleyeyim sana tamam mı? Hocam büyütmeye gerek yok ya. Yani ufak bir sıyırık bu. Bir şey yok. Tamam Barış'ım sen dinlen yeter. Çocuklar Barış'ın menajeri Feris Hanım'ı arayın. Hemen o da gelsin. Tamam arıyorum hadi. hadi. Barış Bey ambulansa geçelim. Hastaneye götürelim sizi buyurun. Hocam Feris açmıyor ne yapacağız? Dicle'yi ara. Dicle selam. Engin ben. Feris'e ulaşamadım. Biraz önce sette bir olay oldu da. Bir kaza. Önemli bir şey mi? Yani evet. Bir aksiyon sahnesi çekiyorduk Barış'la. Yaralandı. Ne? Nasıl yaralandın? Düştü mü? Ne oldu? Yok. Vuruldu ama durumu iyi. Ee, şimdi ambulans geldi. Hastaneye götürüyorlar. Ne, neresinden vuruldu? Nasıl şu an iyi mi? Kendisine mi? Neresinden vuruldu? Omzundan vuruldu. Yine de her ihtimalle karşı hastaneye gidiyor. Tamam. Tamam. Hangi hastane? Tamam ben hemen haber veriyorum. Hangi hastane? Tamam, gel. Tamam. Şu an bir dakika. Hayatım şimdi bana bir söyler misin? Semih'le aranızda bir şey var mı, yok mu? Feris Hanım çok özür dilerim. Gerçekten şu an çok acil bir durum var. Bir bakabilir misiniz? Çok özür dilerim. Pardon canım, bir dakika. Çok özür dilerim. Ne oluyor ya? Feris Hanım sette bir kaza olmuş, barış vurulmuş bir sahne çekilirken. Ne? Nasıl vurulmuş? Hiç bilmiyorum. Şu an hastaneye götürülüyor. Durumu iyiymiş ama... Ya kurşun sıyırmış falan öyle bir şeyler dediler. Tamam tamam sen fırla ben de bir, bir iki saate geliyorum beni hemen ara gittiğinde tamam, tamam mı? Tamam arayacağım ben sizi. Hadi hadi git hadi. git. Haber vereceğim. Ee, Feriz. Pardon pardon bir saniye lütfen hayatım bir dakika. Barış'cığım çok büyük geçmiş olsun hayatım nasılsın? İyiyim. Şimdi bakıyor doktorlar merak etme beni. Tamam tamam bak ben ben bir iki saate oradayım geliyorum. E, buradaki işlerimi halledeyim geliyorum tamam mı? Öpüyorum bir tanem. Evet. Aa, ne diyorduk? Ha, Semih diyorduk. Evet. Feris bizim aramızda Semih'le bir şey yok. Çünkü zaten bu şartlar altında da pek mümkün değil. Öyle mi? Evet. Ya zaten böyle bir şey filmin önüne geçer. Ki beni biliyorsun ben hayatta böyle bir şey yapmam. Hı hı. Dün gece yemek yemişsiniz. İş yemeği miydi bu? Gece gece. Evet. Yani magazincilerin abartması. Hem ben olsa söylemez miyim sana? Bilmem. Söyler misin Ege? Magazine kalan masaydı ki iyi de. Var yani bilişkiniz. Yani ilişki değil daha. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ama her an birileri takipte olduğu için pek de başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Zaten Ege'de uzak duruyor benden. Neden? Tam aramızda bir şeyler oluyor gibiydi. Aynı filmde bir araya geldik. O kimsenin konuşmasını istemiyor konuyla ilgili. Sanırım onu kayırdığımı düşünmelerini istemiyor. Aynı işte olmasanız olacak ama. Aynen. Ama bu şartlarda ben de bilmiyorum. Hal benden de o kadar. Nasıl? Haklısın diyorum yani çok zor bir durum gerçekten. Of Feris bakma bana öyle. Ege ben seni kaç yıldır tanıyorum. Kaç yıldır birlikte çalışıyoruz biz? Beş. Beş. Ben senin bir bakışından her şeyi anlıyor muyum? Yani genelde. Semih'le aranızda bir şey olmadığına inanıyor olabilir miyim ben şu an? Of. Tamam yani var gibiydi bir şey. Çünkü ben hoşlanıyordum Semih'ten ama bitti. Ya bu filmin yönetmeniyle birlikte diye konuşurlarsa benim aklımda ben kafayı yerim. Birazcık evet hoşlanıyor gibiydim. Ama bitti. Hmm. Evet. Bitti. 
Öyle bir anda. Evet bir anda. Bitti. Başka da bir şey olmayacak. Yani çünkü patronuyla birlikte diye konuşmaya başlarlarsa... <gülüyor> ...ben kafayı yerim Çınar. Feriz. İyi misin? Ee, evet. Evet iyiyim hayatım iyiyim. Bana bir şey demeyecek misin? Haklısın. Konuşurlar. Şu an... Bu ilişki için hiç uygun bir zaman değil. Yani başka şartlar altında olabilirdi ama şu an değil. Yani kariyerin olumsuz etkilenebilir. Bence en iyisi bu iş daha fazla alevlenmeden bitirmek. Bak, bak. İstersen şöyle yapalım. Dördümüz bir araya gelelim. Bakalım Semih ve Serkan bu konu hakkında ne düşünüyor? Bir öğrenelim. Ona göre bir strateji uygularız tamam mı? Sen nasıl istiyorsan. Kıraç lütfen yapma. Ben daha fazla tartışmak istemiyorum seninle. Tartışmayacağız zaten Mayda. İkimiz hakkında konuşmaya gelmedim. Şu an çok daha önemli bir konumuz var. Beren. Beren nerede olduğunu bilmiyorum Kıraç. Kocaman kız ayrıca yani kolundan tutup getiremeyiz ki. Mesaj atmış birkaç kere ben iyiyim demiş o kadar. E bana da attı. O yüzden geldim zaten sana. Beren'i bulup konuşmamız lazım Mayda yani. Bu iş fazla uzadı. Biz ne yaşarsak yaşayalım onu düşünmemiz lazım. Onu daha fazla üzmeye hakkımız yok. Gerekirse tutup kolundan getireceğiz. Pansumana çok dikkat etmeliyiz. Atlamamalıyız. Yara kendiliğinden bir hafta içerisinde kapanacaktır zaten. Tamamdır, sağ olun. Geçmiş olsun. Barış Bey, kimin suçu varsa gerekeni yapacağız. Böyle bir sorumsuzluğu kesinlikle kabul edemeyiz. Künya patlamadı dediler. Aklım başımdan gitti sendeki kanı görünce. Ya Cem, bak tekrar söylüyorum. O Ömer'i ve ekibini bir daha ben setimde falan görmek istemiyorum, tamam mı? Hocam olayı hiç büyütmeye gerek yok. Ben iyiyim zaten. Ömer'in olaydan haberi yokmuş. Silah da Celal Bey'inmiş. Öyle kimseyi işten çıkarmaya falan gerek yok. Polisleri ne yapacağız? Tutanak tutmak gerekir. Yok ben konuştum onlarla. Demin şikayetçi değilim dedim. Valla Barış. Ne yalan söyleyeyim. Senin yerinde başka biri olsa dünyayı ayağa kaldırır. Yani Barış. Söz veriyorum kardeşim sana. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Hocam olayı gereksiz büyütmeye gerek yok. İyiyim ben. Hiçbir şeyim yok ya. Yok yok yok. Sen şimdi güzelce bir dinlen. İyice bir dinlen. Tamam mı? Seti falan hiçbir şeyi merak etmeyin. Her şeyi biz halledeceğiz. Ben sana her şeyde haber vereceğim. Tamam mı? Yani çok geçmiş olsun. Tekrardan haberleşeceğiz. Tamam, sağ olun. Barış. İyi misin? Aa. İyi misin? Aa, acı. Aha kolum. Dur. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Doktor çağırayım mı sana ben? Çok acım. Çok acım. Ya sana herkes yapmadılar mı? Bekle. Bekle çağırıyorum sana. Dicle tamam, dicle tamam. Tamam iyiyim ben. İyiyim doktora falan gerek yok. Öyle arada bir vuruyor ama sonra geçiyor. Ben sana kıyamam. Kıyamam sana. Nasıl oldu? Bana anlatsana bir. Anlat bana bir. Görünmez kaza. Dicle. Başıma gelmez dedim geldi. Çok ucuz kurtuldum ya. Ya kalbine gelseydi senin? Oh. O zaman ne olacaktı? Acıyor mu çok? Acıyor. Hı. Öptüm. Geçer şimdi. Geçer. <gülüyor> ee, ben Barış'la konuştum. Ee, sesi gayet iyi geliyordu. Doktoruyla da görüştüm. Toplantıdan sonra ben oraya gideceğim. Kendi gözümle de bir göreyim. Ee, tamam. İstersen ben götüreyim sen. Yok ee, yok yo, yo, ben ben hallederim seni. Tamam. tamam. Ee, seni biz Ege ile konuştuk. Aranızda bir şey olmadığını biliyorum. Öyle mi? Öyle. Ha. O kadar kesin konuşmasak mı acaba? Konuşmamız lazım. Şu magazin olaylarını da bence çok kafamıza takmayalım. Önce bu dedikoduların bir önünü alalım. Bence bunlara çok takılmasak kesinlikle aynı fikirdeyim. 
ilişkimiz için de en doğrusu böyle Semih. Kesinlikle. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Çirkin çirkin ithamlarla uğraşmak istemiyoruz. İnsanlar konuşur Feriz. Yani sonuçta önemli olan senin ne kadar etkilendik. Aynen doğru. Ben Feriz'e hak veriyorum. Bence endişelenmek de haklı. Şimdilik iş ilişkisi olarak devam etmesi herkes için daha iyi olur. Ne zamana kadar? İş bittikten sonrası onları ilgilendirir. E ben bunu bir kenara yazarım o zaman. Nasıl istersen Serkan. Tamam. O zaman bu akşam bir yemeğe çıkalım. Dördümüz. Çıkışta da magazinle ufak bir röportaj veririz. Daha önce buluşmanızın da iş ilişkisi olduğunu altını çiziriz. Ne dersiniz? Bence uygun. Benim için de tamamdır. Bence de sorun yok. Tamam. Anlaştık. <gülüyor> İnanamıyorum ya. Ben hep set efsanesi zannederdim böyle olayları. Şaka gibi. Tabii düzeltir misin ya? Tabii, tabii, tabii hemen, hemen. Şurası mı? Hı. Burası. Dur biraz daha şöyle, köşesine doğru. Hı hı. İyi mi? Oldu mu? Tamam. Evet. Kenarını birazcık daha açalım. Ne demek? Barış! İyi misin oğlum? İyi. İyi, iyiyim. Geldi geçti, sen nereden duydun? Ya Serkan söyledi işte, Feris söylemiş ona da. Aa, tabii. Ucuz kurtuldum ya. Kurşun biraz daha şöyle sola gelse... Şimdi yoktum. Deme öyle. Ama ben onlara bunun hesabını soracağım. Öyle kolay kolay kapanmayacak bu olay ya. Ben sana söyleyeyim. Efendim Feris Hanım. Ee, şimdi daha iyi ama birazcık ağrısı var. Aa. Evet. Abi. Şimdi baksana bir gel. Bak olayı sakın büyütme tamam mı? Öyle büyük bir şey yok sıyırdı geçti ufak bir sıyırık yani. Oğlum sen manyak mısın? Ha? Ölebilirdim Barış. Ya abartma abi bir şey mi yok ya? Ağrım bile yok benim. Oğlum inliyorsun sabahtan beri. Ya ben onun işte biraz tadını çıkarıyorum ya. Baksana Nijde. Nasıl ilgileniyor benimle? <gülüyor> Merak ediyor beni, endişeleniyor. Sen çaktırma. Hasan ondan böyle. Herhalde ya. İyiyim ben, bir şey yok. E bir şey yapalım oğlum o zaman. Siz aranız her bozulduğu zaman. Kurşunlayalım biz seni. Ha? <gülüyor> Olur valla. Ben varım. İyiymiş ya böyle. <gülüyor> Allah manyak ya. Feris Hanım'la konuştum, şimdi geliyor o da. <gülüyor> i̇yi, süper. O da gelsin, çok iyi. Gelsin. Konu bir şey mi var? Yok. Ya benim sinirlerim bozuldu. Dur, dur tamam. Öyle oluyor bende böyle. Tamam, tamam. Zonkladı ya. Doktor çağırayım. Nereye gidiyoruz Kıraç? Bilmiyorum. Ha, çok güzel. Nereye gittiğimizi bilmeden gidiyoruz öyle. Gittiği yere kadar. Yani gidebileceği yerleri düşünüyorum. Hiç boşuna düşünme bence. Daha önce de kayboldu. O kadar aradık, bulabildik mi? Bulamadık. Sonra kendisi çıktı geldi, biliyorsun. Buldum. Yani nerede olabileceğine dair bir şey geldi aklıma. Hayır, sette gerçek silahın işine. Celal Bey'in silahıymış Feris. Bakım yapsınlar diye bizimkilere vermiş, onlar da araya karıştırmışlar bu. Ben Celal Bey'le de ayrıca konuşacağım bu konuyu. Hiç büyümesin olay, basına falan da yansımasın lütfen. Evet, evet duydum. Cem'le de konuştum zaten. Kimseye bir şey olmasın, kimse işten çıkarılmasın demişsin. Hı, dedim evet. Ya ciddi bir ihmal söz konusu. Sen bunun farkında değil misin? Farkındayım Feris ama kasıt yok. O yüzden uzatmaya da gerek yok. İnsanlar yeterince üzüldü zaten. Of Barış, of. Ah. Barış Bey, geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Burada kalmanızı gerektirecek bir durum yok. İstediğiniz zaman sizi evinize gönderebiliriz. Aa, bak gördün mü? Önemli bir şey olmuş. Süper bir haber bu. Dicle, sen çıkış işlemlerini hallet. Bu ortamdan kurtulalım. Tamam Fırsan. Hadi. Yani hocam, kurşun yedik iki saat sonra eve yolluyorsunuz ha. Grip olsam iki gün yatırırdınız. Anlayamadım Barış Bey. Yok bir şey. Az daha kalsaydım diyor doktor bey. <gülüyor> Neyse, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Yani Barış, vuruldun ama hala işin dalgasındasın. Es valla. Ne yapayım Feriz? Vuruldu ya, vuruldu. Barış havasının çıkış işlemleri için buraya yönlendiriyoruz. Biraz Biraz bekleteceğim sizi. Tabii. Ya Barış olmayacak. 
olacaktı ya. Boru olacaktı ya. Efendim? Ben size demedim. Size demedim. Ya Mehmet koyu, Ahmet koyu. Niye bu kadar benzer isimler koyuyorsunuz ki siz? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Bravo. <gülüyor> Bravo bana. Ne yapacağım? Necile, benim hemen ajansa dönmem lazım. Ee, Barış'ın eve gittiğinden emin ol sonra sen de ajansa dön tamam mı? Tamam merak etmeyin. Bravo bana. Ay niye geldik ki biz şimdi buraya anlamadım. Ya geçen sefer marinadaydım dememiş miydin? E canım burada kalacak hali yok ya. Nereden biliyorsun? E aradım kaptanı sordum çünkü. Gelmemiş. Şu halimize bak Kıraç, şu düştüğümüz duruma bak. Sen tekrar aradın mı arkadaşlarım Seda'yı falan? Aradım evet. Daha evinin anahtarını almış bir arkadaşından ama orada da çok kalmamış. Sonrası da yok zaten. Niye böyle yapıyor bu hiç anlamıyorum. Çocuk gibi. Oturalım konuşalım diyorum, hayır diyor. Kapattı konuyu çıktı işin içinden. Sana benziyor çünkü. Sen de konuşmak istemeyince uzaklaşırsın. Otur bekle ben geliyorum hemen. Tamam gel. Yavaş. Acun. E, tabii zonkluyor biraz. Ay tamam. Yavaş. Yavaş çok dikkat et. Tamam. Gel şöyle. Tamam. Ay. Dur arkana yastık koyalım. Bir dakika. Şunu da ben şunu da alalım. Böyle koydum. Böyle yaslan şimdi. Tamam. Oldu mu böyle? Evet çok güzel oldu. Dizi de çok sağlı yani. Ay, rica ederim ne demek. Bir dakika. İlaçların üzerine nasıl kullanılacaklarını hepsini yazdırdım. Reçeteyi de böyle koyuyorum. Tamam mı? Hepsini güzel güzel kullanıyorsunuz tamam mı? Tabii. E, yalnız Barış sana bir yemek söylememiz lazım. Sen acıkmışsındır. Ha, yok aç değilim ben. İştahım yok. Aa, ama böyle olmaz ki Barış yani değil mi? Evet öyle olmaz. Bir şeyler yemen lazım çünkü ilaçlarını içeceksin bak. Ama canım istemiyor. Barış benim şu an hemen gitmem lazım bir işim var. O yüzden şimdi gideceğim sonra yeniden geleceğim tamam mı? Beni bırakıp gidiyor musun? Hayır Aa, ben... Hem de bu halde. Hayır hayır ben seni yalnız bırakmıyorum zaten Aydın. Burada ben gelene kadar mutlaka bir şeyler yesin tamam mı ilaçları? Geleceğim ben. Sen kendine dikkat et. Yormuyorsun kendini. Buradan da kalkma en iyisi. Buradan kalkma sen tamam mı? O zaman gidiyorum. Bir şey olursa beni arayın, haber verin. Tabii tabii. Ben kapıyı açayım sana. Tamam. Ee, bir öpücük de mi yok? <gülüyor> tamam. Tamam, gidiyorum canım. Geçiyorum. Geçiyorum. Geçtin. Oğlum iki dakika dursaydın bari. Yok yok e, iyiyim ben bir şeyim yok da. Dağası ne? Burum. Senin kaybolman lazım. Ne diyorsun oğlum ya? Yani, benim bu evde tek başıma kalmam lazım. Çaresiz, acılar içinde, aç, filaç. Vay ay ay. Vay arkadaş ya. Ulan biz kardeşimize bir şey oldu diye korkup patrondan izin isteyelim. O da bizi evden kovmaya çalışsın ha. Ya of. Acitasyon yapma ya. Ben sadece Dicle ile baş başa kalmak istiyorum. Bir daha uzun bir süre böyle bir fırsat olmayabilir. Tabii. Peki tamam o zaman e, ne zaman kaybolmamı istersiniz Barış Bey? Onu da bir söylersiniz bana. Ha, onu düşüneceğim. 